Bike Nova, que faz parte da frota da equipe do Bike É Legal. Hoje nós vamos falar dos segredos, tudo que está por trás da Big Wheel 7.4 Odd, aro 29, tamanho grande, não é minha. Mas antes você já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok e Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal. Clica no sininho e ó, camiseta, gostou? Vai lá, mind.com.br barra Bike é Legal. Bom, vamos falar desta bike. O quadro é grande, feito em alumínio, 6061. Geometria totalmente de acordo com os quadros mais modernos. Frente relaxada, 68 graus. Traseira também bastante relaxada no meu entender, 74 graus e meio. O que é uma frente relaxada? O ângulo do guidão, ele é assim mais para frente, de tal maneira que quando você pilota, você vê o eixo da roda um pouquinho mais para frente do que a gente via antes. Com isso a bicicleta, ela tem um comportamento mais estável, principalmente nas descidas e na subida ela não empina porque está compensada com toda a geometria da sua traseira. Essa angulação ela foi sendo desenvolvida a partir do momento que as bicicletas ganharam um aro maior, saltaram de 26 para 29. Toda a geometria mudou, ainda bem, porque melhorou em muito. Grupo SLX Shimano, 12 velocidades, 10 por 51 atrás e na frente com 34 dentes. Se fosse minha bike, eu teria que trocar a coroa dianteira para 30 ou 32 no máximo. É, mais um para a modinha. Hoje em dia esquece, você não vai conseguir comprar uma bicicleta nova que não seja um para. Eu ainda sinto falta de 2 por 10. É muito melhor na hora de redução, mas esse é outro assunto. O grupo SLX funciona super bem. E não é um grupo Prime, Prime, Prime da Shimano, mas é muito melhor do que aqueles de entrada. E é altamente qualificado para aquilo que essa bicicleta se propõe a ser. Uma bicicleta intermediária de boa qualidade, excelente custo-benefício para um mountain bike. Portanto, o SLX, ele é o grupo mais simples daqueles super melhores, que aceita bem uma pilotagem agressiva, que é o mountain bike. Já falei do quadro, alumínio, com espessuras diferenciadas, tanto é que tem aqui escrito triple butted, que significa que ele tem três tipos de espessura, com isso o quadro consegue ser mais leve. O que é super legal aqui na roda traseira, ela é boost, eixo Passante, 148 milímetros. O pessoal fala que é muito mais rígido. Realmente eu sinto que é muito mais rígido. Mas independente de qualquer coisa, essa é a tendência. O tal do boost. Mais largo, mais robusto. O mesmo na frente, o eixo da suspensão. Eu já falo dessa suspensão que eu gosto e gosto muito. É um eixo 15, também boost. Passante. É outra forma de você prender a bicicleta. Isso já vem sendo usado com uma certa regularidade. As minhas mountain bikes todas já têm esse sistema. O que, que a gente sente? Que o sistema é mais rígido, dobra menos. Mas é claro que isso é uma coisa que é só para quem anda muito rápido que vai sentir a diferença. A suspensão tem 100 milímetros e é um Manitou Machete. A minha primeira suspensão numa mountain bike, Aro 26, foi uma Manitou e eu gostei muito, porque ela era mais leve que as outras, num custo-benefício legal e com mais durabilidade antes de você ter que fazer uma manutenção preventiva. Fiz uma pesquisa sobre essa Manitou Machete, prevalece. É uma suspensão que pesa menos de 2 kg, não é exatamente leve, mas pesa menos de 2 kg. Mas o que eu mais curti nela, e eu testei em várias bicicletas da mesma marca, que agora estão saindo com essa Manitou Machete, é que ela consegue trabalhar bem no início, quando você pesa menos e vai mais flutuando nos obstáculos não muito fortes. Ela consegue trabalhar. Pneus, já falei, né? Aro 29. Mas ele vem com esse 2.2, com desenho de cross country. Cravos baixos, mas não tão baixos. 
Esse pneu daqui deve ser um excelente custo-benefício, porque vem em todas as bicicletas da Odd. Eu mesmo estou pedalando com esse na minha Catura. Gosto e gosto muito. É claro que se tiver um piso muito duro, com areia muito fina, você vai ter que abaixar bastante a pressão para ele ter gripe. As rodas são de alumínio dessa Alex Rims, que eu gosto muito. Assim como os cubos, que são DT Suisse, os mesmos que estão na minha Catura. Também gosto muito, super aprovo. Uma coisa legal que eu não falei dessa suspensão e desse quadro, é que a espiga dessa suspensão não é reta, como as antigas, ela é cônica. Com isso, quando você encaixa a suspensão dentro de um quadro que também merece, recebe bem uma suspensão cônica, você tem toda uma rigidez diferente aqui na frente da bicicleta. É notável? É notável. Isso não quer dizer que você vai ter perda de pilotagem com outras suspensões anteriores, desde que você não esteja naquele nível galáctico pro competindo numa Copa do Mundo. Essa suspensão trabalha super bem, ela traz uma tecnologia de ponta numa bicicleta que é intermediária para mountain bike. Gosto e gosto muito dessa proposta de você conseguir trazer alta tecnologia a um custo que dá para você pagar. Outra coisa interessante dessa Manitou, que é pouco perceptível por quem não é do ramo, o arco dela, em vez de ser na frente, como é de praticamente todas as suspensões que a gente conhece, ele é atrás. Dizem que serve como paralama, mas não é bem exatamente isso, é apenas um charme da suspensão Manitou. Agora, quando você pilota, você tem uma maneira diferente de observar não só o trabalho da suspensão, como o seu eixo dianteiro. A gente sabe que quando a gente pilota muito rápido no mountain bike, não é para baixo que você olha, é lá para frente. Mas é interessante você ter uma boa visibilidade do teu eixo, do teu freio e da, da tua frente da bicicleta, caso tenha algum galho, alguma coisa lá entravado. Você vê melhor quando o arco não está aqui atrapalhando a visibilidade. Por isso que eu não gosto de pedalar no mountain bike carregando a minha câmera em bolsa aqui na frente principalmente porque atrapalha muito o visual da minha roda e, eventualmente, a minha pilotagem. É fundamental que você tenha uma visão do que acontece na sua roda dianteira todo o tempo. E para falar mais sobre o que é pedalar com essa Odd Big Wheel 7.4, vamos chamar o dono, Thiago Maihara. Maihara, você já rodou com umas bicicletas de outra qualidade no mountain bike e aí, de repente, caiu essa bike na tua mão. O que eu gostei logo que eu peguei na bike é que eu senti que ela é leve e eu gostei do desenho da geometria. Mas fale você a tua sensação de pedalar. Eu sempre pedalei bicicletas no mountain bike que não eram pro meu tamanho. E pegar essa com um quadro G, um quadro grande, achei uma distância boa do selim pro guidão. Ela coube bem, ela encaixou, a primeira impressão que eu tive é que ela encaixou muito bem comigo. E que nem você falou, eu senti ela muito leve. Principalmente pela ser de alumínio e tudo, achei ela bem leve. Eu já pedalei algumas de carbono e tudo e achei... Bem equivalente assim o peso, a sensação do peso dela comigo. E a pilotagem? Nós tivemos no Japi, fizemos umas descidas, você subiu. Tem até aqui as imagens de você subindo aquela ladeira infernal numa boa. <risos> e você conseguiu subir de primeira. Eu consegui subir aquelas subidas muito mais na força do que na técnica. Né? A técnica me falta um pouco, a força eu até que tenho. Eu sou bastante pesado em relação à maioria das pessoas do mountain bike. Então eu consegui subir bastante na força. E uma coisa que eu sinto é que ela é mais bicicleta do que eu tenho para oferecer para ela, do que eu tenho para entregar no mountain bike. Mas não é um problema, isso é muito bom. Conforme eu for chegando, acho que ela vai suprir bem minhas necessidades. Mas você pedalou outras bicicletas que talvez você tenha tido mais dificuldades na subida. O que eu senti é que você, mesmo pedalando errado, postura um pouco diferente da bicicleta, muito tensionado, você conseguiu vencer uma ladeira que as pessoas, em geral, não conseguem porque estão pedalando errado, fazendo muita força, perdendo energia e de uma postura uh, que faz a bicicleta errar e você não errou. Eu acho que vai muito do que eu falei, que ela se encaixou bem comigo, né? Eu, eu senti bem a distância boa, eu senti que eu consigo ter mais domínio dela por, por, por ela estar tá bem encaixada comigo. Ainda falando no Japi, você desceu forte com ela naquele degrauzão grande. Sim. E me deu bastante medo nas primeiras vezes, tive que olhar um pouco a Renata e o Murilo descendo para ir criar coragem, 
e poder usar, explorar o potencial dela também, o potencial da suspensão e tudo, ter a certeza que ela vai me entregar, que ela vai estar tá lá, que ela vai me ajudar. Se eu não atrapalhar ela, eu vou conseguir descer tranquilamente. Você também teve no Semucan também. Fala um pouco da tua experiência no Semucan. Eu já tinha pedalado lá no Semucan com outras bicicletas, essa foi a primeira vez que eu pedalei com ela lá e de cara eu já senti essa diferença que eu tenho falado bastante, que é ela encaixou muito bem comigo e eu me senti muito confortável com ela durante o pedal inteiro. Consegui fazer a, a, o circuito inteiro, a volta inteira lá, sem muitos problemas. Um pouco de medo, um pouco travado, normal porque eu não tenho tanta técnica. Mas, de novo, acho que se eu continuar pedalando lá, treinando lá, eu vou conseguir passar tranquilamente, sem problema nenhum e com a bicicleta que vai me ajudar bastante. Vamos falar deste selim que eu não comentei. Esse é um selim que tem uma coisa que eu gosto muito nele, que é uma parte um pouquinho mais emborrachada, que é para a gente não ficar escorregando quando está com a lycra, com o um shortzinho de lycra. E esse selim, ele está montadinho exatamente como a gente gosta, que é baixando a frente, como eu coloquei. Me fale do seu conforto no selim, já que você é uma pessoa que não pedala com tanta frequência. Foi legal? Doeu? Não doeu? Como é que foi? De todas as bicicletas assim, que eu pedalei, mountain bike, é, foi a que eu menos senti dor, assim, conforme o tempo no pedal, né? E eu acho que é justamente pelo que você falou, que ele é mais emborrachado, ele tá melhor posicionado para mim, então faz uma diferença bem grande. Eu não falei do peso. A bicicleta pesa, tamanho grande, cerca de 12 quilos, o que eu acho bem leve pelo custo-benefício que ela é. Agora vem o mais difícil. Quanto ela custa? No site da Odd ela está sugerida por R$ 10.590. R$ 10.590. Reais. É salgado, mas é uma bicicleta que vale muito a pena se você está buscando pedalar naquilo que a gente chama de mountain bike, que vai além das estradas de terra. Eu estou falando de você ir lá para o Semucan, para você ir lá no Instituto Mountain Bike, Zoom Bike Park e outros lugares onde você vai socar mesmo. Downhill, descida, voar. Essa é uma boa bike para você realmente fazer o bom mountain bike. Bom, é isso aí. Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Vai que é legal, clica no sininho, mind.com.br e vai lá, compra uma camiseta. Tá bonita demais. E essa turma que tá aqui são os membros, os fãs do nosso canal. A todos vocês, nosso muito obrigada. E muito obrigada, Mayhara. Tchau.